ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে জ্ঞান সৃজন হবে জ্ঞানকে সংরক্ষণ করবে এবং জ্ঞান বিতরণ করবে ইউনিভার্সিটির এই তিনটা হচ্ছে আপনার মূল পারপাস আর আমরা জ্ঞান সৃজন করি কি জন্য এবং কিভাবে জ্ঞান সৃজন করি আমরা জ্ঞান সৃজন করি একেবারে নলেজ হচ্ছে এই বর্তমান পৃথিবীতে যে অর্থনীতি চলছে এটা হচ্ছে নলেজ ট্রিবেন ইকোনমি কাজেই জ্ঞান হচ্ছে যে প্রযুক্তিগুলো আমরা ব্যবহার করি প্রযুক্তির কাঁচামাল তো রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটি অলওয়েজ রিসার্চ বেসড হওয়া উচিত তো ইউনিভার্সিটি রিসার্চ বেসড যদি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে রিসার্চের যে পরিবেশ রিসার্চের যে মান এই দুটো দিকে এবং এই দুটো দিক বিশ্ববিদ্যালয় যদি ফোকাস করে তাহলে ইউনিভার্সিটিগুলোর অটোমেটিক্যালি একটা নেচার আপনার গবেষণাভিত্তিক ইউনিভার্সিটিতে রূপ নিবে আর এর সাথে আরও কয়েকটি যুক্ত আছে যে ইউনিভার্সিটি যখন আপনার নলেজ জেনারেট করবে গবেষণার মাধ্যমে এখানে আপনি ইন্ডাস্ট্রি আসবে শিল্প শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞান দরকার তারা যখন প্রচুর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে যাবে আরেকটা বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আপনার রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল আউটলুক ইউনিভার্সিটি এই বিদ্যালয়টা যে জায়গায় আপনার অবস্থান করুক না কেন এটা সারা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ কাজে এই মৌলিক বিষয়গুলো ফিলসফিগুলো যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনা আপনার এই গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে দেখতে পারি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঘাটতি আছে ঘাটতি আছে অনেকগুলোই আমাদের আসলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন তৈরি করছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা কি প্রত্যাশা করি ওই মৌলিক ফিলসফিটা যদি আমাদের সুনির্দিষ্ট থাকে তাহলে আমাদের এই সামর্থ্যের মধ্যেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আপনার গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা সম্ভব কিন্তু আমরা মনোযোগ দিচ্ছি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কিভাবে বাড়াব আমি যে কথাটা বলেছি যে গবে নলেজ ক্রিয়েট করা জেনারেট করা এখানে কোন জায়গাটাতে মনোযোগ দিতে হবে রিসার্চ গবেষণা গবেষণাতে মনোযোগ দেয়া গবেষণার পরিবেশটা তৈরি করে দেয়া তার জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডিং করা কারণ এখানে কিন্তু আপনার ফান্ড দরকার এবং ফান্ড আসার মেকানিজমগুলো আপনার ওইগুলোকে আপনার সরকার থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্যোগ নিয়ে করা যেমন আপনি হার্ভার্ডের কথা বলেন এমআইটির কথা বলেন তাদের দেখবেন বিরাট অংশ ফান্ডিং আসছে তাদের অ্যালামনি থেকে কিন্তু আমাদের দেশে আপনি মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণা ল্যাব করতে চান যদি কোনো ব্যক্তি ফিলান্থ্রপিস্ট উনি করতে চায় করে দিতে চায় আপনি দেখবেন তার নামটা দিতে গিয়ে আমরা সংকোচ বোধ করবো আমাদের এই কালচারটাই তৈরি হয়নি অথচ হার্ভার্ডের দেখা যাচ্ছে যে তার বাজেটের বিরাট অংশ আসছে অ্যালামনি থেকে অ্যান্ডাউমেন্ট আমাদের প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনি দেখবেন যে তার যে আইন এই আইনের মধ্যে অ্যান্ডাউমেন্টের কথা বলা আছে কিন্তু আমরা ওই যুক্ত এই দিকটার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি না গবেষণার দিক থেকে আমরা ওইভাবে কখনোই গবেষণাটাকে আপনার সামনে নিয়ে আসছি না আরেকটা বিষয় আপনার গবেষণা শুধু আপনার থিওরিটিক্যাল গবেষণা ইউনিভার্সিটিতে শুধু হবে না সমাজের যে সমস্যাগুলো আছে পৃথিবীর যে সমস্যা আছে মানব জাতির যে সমস্যা আছে প্রকৃতির যে সমস্যাগুলো আছে এইগুলো নিয়ে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সেই দিক সেই নিয়ে আপনার ওই রকম সমস্যাভিত্তিক সমাধান ভিত্তিক গবেষণা তৈরি করতে হবে আমার আমাদের এই কালচারাল একটা ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমরা এই মাইন্ডসেটটা এটাকে মনোসংযোগ বলে রাষ্ট্র এই মাইন্ডসেটে আসতে হবে প্রতিষ্ঠান ওই মাইন্ডসেটে আসতে হবে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট রাষ্ট্রের জন্য না শুধু সমগ্র মানব জাতির জন্য একজন অ্যাসেট হবে অবশ্যই প্রভাব ফেলছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যদি কোনো একটা দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে 
তখন তিনি বায়াসড হয়ে গেল এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দলীয়করণের সিস্টেমটা আপনার ছাত্র রাজনীতি বলেন শিক্ষক রাজনীতি বলেন এইগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত অনেকে বলে লেজুর ভিত্তিক লেজুর ভিত্তিক আপনার রাজনীতি ফলে ওখান থেকে যে কমান্ড আসবে সেটি তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি চিন্তার একটি স্বাধীন জায়গা বলুনিয়া কনভেনশন আজ থেকে এক হাজার দেড় হাজার বছর আগে হয়েছে ওখানে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য শাসন বলতে বুঝিয়েছে রাজনীতি থেকে রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীয় রাজনীতি তার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত রাখবে এখানে স্বাধীনভাবে জ্ঞান চর্চা করবে মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটবে এই জায়গাটাতে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ফেরত না যাব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কখনোই স্বাধীনভাবে আপনার যে ইনোভেশন উদ্ভাবন বা নতুন জ্ঞানের সৃজন এটা হবে না বাধাগ্রস্ত হবে এবং এটা একসময় আমরা যদি দেড় হাজার বছর আগে যাই অনেক বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানী আপনার গবেষণা করার জন্য সক্রেটিসের মতো বিজ্ঞানী রাষ্ট্র তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে রাষ্ট্রের প্রভাবটা এরকম তার সেই কারণে ইউনিভার্সিটিকে আলাদা করে নিয়ে আসছে যে সাহিত্যশাসিত আমাদের যে সাহিত্য শাসন এখন এখানে আপনি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলতে যেটা বোঝায় সিন্ডিকেট বা সিনেট রাষ্ট্রের লোকজন এখানে ইনজেক্ট করা হয়েছে এখানে রাজনীতিবিদরা আছে ইভেন আমরা মনে করি একজন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসতে আমরা সাংঘাতিক রকমের আপনার যারা দলীয় রাজনীতি করে তারা আনন্দ অনুভব করে কিন্তু এটা ইউনিভার্সিটির জন্য সর্বনাশ ইউনিভার্সিটিকে এই জায়গাটা থেকে মুক্ত রাখতে হবে এটার পবিত্রতা মুক্ত রাখতে হবে এটা মুক্ত রাখার জন্য রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্র এই নীতিটা ঠিক করতে হবে রাষ্ট্র যদি এই নীতিটা শক্তিশালীভাবে এটা ফলো করে রাষ্ট্রই বেনিফিটেড হবে আমি নিজ একটা পাবলিক ফান্ডেড বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি এই বছর টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রথমেই র্যাঙ্কিংয়ে এসেছে কিন্তু টপ দেশের এবং আটশো এক থেকে এক হাজার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এটি স্থান পেয়েছে এবং পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে আমাদের একটি টপ তো এটা একটা জাস্ট আমি একটা নির্দেশনা বলছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখেন বড় বড় জায়েন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের উপরে সে চলে গেছে তো এটার কারণটা হচ্ছে কি ওই বিশ্ববিদ্যালয়টাতে আপনি গেলে দেখবেন কালচারটা টোটালি ডিফারেন্ট ওইটা টোটালি একটা রিসার্চ বেসড কালচার ওখানে বিরাজ করছে এবং এইটা সংরক্ষিত হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন বুয়েট বলেন জাহাঙ্গীরনগর আমি মনে করি না তাদের গবেষণার মান দিনে দিনে নেমে যাচ্ছে কারণ এটা যদি আপনি টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাঙ্কিংয়ের ডাটাটা দেখেন দুই সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছয়শতম ছিল সারা পৃথিবীতে তখন ওই ডাটা বেসে আটশো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার মধ্যে ছয়শো এখন দুই হাজারের উপরে বিশ্ববিদ্যালয় এই ডাটা বেসে প্রবেশ করেছে সারা পৃথিবীর এখন আপনার দেখা যাচ্ছে এক হাজার থেকে বারোশোর ভিতরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সবাই বলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে গেছে কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম ওভারঅল যে স্কোরটা ওভারঅল স্কোর একশোর মধ্যে সারা পৃথিবীতে এক নম্বর ইউনিভার্সিটি হচ্ছে অক্সফোর্ড তাকে একশো ধরা হয়েছে কাজে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সকল ইন্ডিকেটর মিলে তার কিউমিলিটি মোট স্কোর হয়েছে ছত্রিশ কিন্তু এটা পাঁচ বছর আগে অনেক কম ছিল কিন্তু ছত্রিশ হয়েও সে পিছিয়ে গেছে কারণ অন্যরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে কাজে আমাদেরকে এই ধারণার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা আরও দ্রুত গতিতে এগোতে হবে এবং আমাদের কোয়ালিটিটা বিশেষ করে কোয়ালিটিটা খুব ইম্প্রুভ করতে হবে সেই জায়গায় যদি আমরা মাইন্ড সেট করি ওই টার্গেট ফিক্স করি যেমন অনেকে বলে পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই ওই তালিকায় নেই এটা যাওয়া সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও আপনার মনোযোগী হতে হবে কারণ এই ডাটা বেসগুলোতে যে তথ্যগুলো যায় ডাটাগুলো এগুলো খুব আপ টু ডেট ওয়েতে তৈরি করে নিজেরাই প্রোভাইড করতে হবে 
এবং যদি প্রোভাইড করা হয় আমি মনে করি দেখেন প্রতি বছরই কিন্তু বাড়ছে এই বছর আপনার সতেরোটা বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস হায়ার এডুকেশনের র্যাঙ্কিংয়ে এসেছে ষাটটা রিপোর্টে আছে দেখবেন যে আগামী বছর হয়তো বিশ পঁচিশটাতে চলে যাবে কারণ এই সচেতন তার সচেতনতাটা তৈরি হয়েছে এটা যে শুধু বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে তা না সারা বিশ্বেই তৈরি হয়েছে কারণ এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিরও র্যাঙ্কিং হচ্ছে একজন রিসার্চার সেও টপ ওয়ান পারসেন্ট বা টু পারসেন্ট রিসার্চারের ভিতরে কি না তার নিজের অজান্তেই এই ডাটাগুলো এখন তো ডাটার যুগ মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে মুহূর্তে আপনার এই ডাটাকে অ্যানালাইসিস করে আপনার র্যাঙ্কিংটা দিয়ে দিচ্ছে যে দলীয় রাজনীতি ওই জায়গাটাতে আমরা প্রতিযোগিতায় মনোযোগী হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমরা একটা পবিত্র স্থান হিসাবে আমরা কিন্তু নিয়ে আসি নাই যেমন আমি মনে করেন এই শুক্রবারে বনানি এই গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদে যায় ওখানে কিন্তু লাইনে কে দাঁড়ালো এটা কিন্তু ম্যাটার না এখানে কিন্তু মসজিদে একটা হলি একটা এনভায়রনমেন্ট আছে কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব মনোযোগী ছিল এই জায়গাটা থেকে যদি মাইন্ডসেটটা আমরা সরিয়ে নিয়ে আসি তাহলে আমি মনে করি এই জায়গাটার পরিবর্তন আসবে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রত্যেকটার বাজেট দেওয়ার ক্ষেত্রে এই র্যাঙ্কিংকে কনসিডার করা উচিত যখন আপনি কনসিডার করবেন ইভেন ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত র্যাঙ্কিং আছে সাবজেক্ট পর্যন্ত র্যাঙ্কিং আছে আপনি নর্থ আমেরিকাতে যান ইউনিভার্সিটিগুলো তিন হাজার ইউনিভার্সিটি আছে একেবারে সাবজেক্ট ব্যক্তি পর্যন্ত র্যাঙ্কিং আছে আমরা যে একটা ইউজিসি নামক প্রতিষ্ঠান আছে এটিকে শক্তিশালী করে আমরা কিন্তু রেগুলার ডাটাগুলোকে আপডেট করতে পারি এবং প্রত্যেক শিক্ষক তার অ্যানুয়াল রিপোর্টের ভিতরে তার জিনিসগুলোকে মেনশন করবে অনলাইনে সব কিছুকে আপডেট করে রাখবে এই যে সেন্ট্রাল সিস্টেমটা এটা যদি আমরা মাইন্ড সেট করি মনোযোগ দেই আমি নিশ্চিতভাবে এটা করতে পারবো আপনি দেখেন ফেসবুকে যান এই বাংলাদেশে এত বেশি লোক ফেসবুক ইউজ করে এবং যে পরিমাণ তার ডাটার প্রোফাইল তৈরি করেছে পৃথিবীর যে কোনো লোক বাঙালির যে কোনো আপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ডাটার উপর বেস করে করতে পারবে তাহলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারবো না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটা কাজ করা দরকার স্টুডেন্টদেরকে রিসার্চে আপনার সংযুক্ত করা যেমন আপনি একটু আগে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার মান গবেষণার ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা রিসার্চ করে আপনি দেখবেন আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচডি স্টুডেন্টের সংখ্যা আনইউজুয়ালি কম পোস্ট ডক নেই এখানে পিএইচডি পোস্ট ডকের জন্য আলাদা বাজেট করা এবং গবেষণার জন্য প্রত্যেকটা বিভাগ আপনার প্রতি বছর টার্গেট সেট করবে করবে পাঁচ বছর পরে তার টার্গেট কি বিশ বছর পরে টার্গেট কি রাষ্ট্র যে বলছে যে এই দুই হাজার একচল্লিশে আপনি এরকম একটা উন্নত রাষ্ট্র হবেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি যদি এই টার্গেটগুলো বিভাগীয় লেভেল পর্যন্ত না করে তাহলে এই কাজটা করবে কে এটা তো আপনার থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এটা আপনা আপনি হবে না তো হ্যাঁ এই নেতৃত্ব তৈরি করা বিশ্বমানের শিক্ষা দেয়া এখন কিন্তু আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কি পড়াচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি কি পড়াচ্ছি পৃথিবীর যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছে আপনার পাবলিকেশন কি আছে এটা দেখতে পাচ্ছে আমি আরেকটা জিনিস বলি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিকীকরণ লোকাল রাজনীতি থেকে বের করে নিয়ে আসে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি কতটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সাথে আপনারা সম্পৃক্ত গ্লোবাল চ্যালেঞ্জগুলো মনে করেন এসডিজির গোলগুলো আছে এই গোলগুলোতে বড় বড় গোল গ্লোবাল প্রজেক্ট আছে অথবা আমার স্থানীয় সমস্যাকে গ্লোবাল ট্যালেন্টগুলোকে কানেক্ট করে আমি প্রবলেম সলভ করব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে একটা আরেকটা বড় নিয়ামক হচ্ছে আপনি কত বেশি ইন্টারন্যাশনালি কানেক্টেড আপনার একজন গবেষকের পেপারের সাথে আরও কত গবেষক কত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোলাবোরেট করেছে এটা একটা বড় ব্যাপার কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় ঘাটতি হচ্ছে আমাদের যে শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয় নাই আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের কি দরকার আমাদের সমাজের কি দরকার ওভারঅল সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঠক্রম আছে তার মধ্যে কখনোই আমরা ওইভাবে সিরিয়াসলি দেখি নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে বলে একাডেমিক গবেষণা কিন্তু একাডেমিক গবেষণা তো আজকে এই যে নোবেল পুরস্কার পেল এই বছর দুই হাজার এই আপনার চব্বিশে আপনি গিয়ে দেখবেন মেজরিটি লোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছে 
তাদের এই জ্ঞানগুলো আবিষ্কারগুলো বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের শিল্পের সাথে ইউনিভার্সিটির এই যে সংযোগ এটা ইমিডিয়েট করা দরকার এবং এটা শক্তিশালী করা দরকার এটা কীভাবে করা যেতে পারে সরকারি পলিসি করতে পারে আমি যখন জাপানে আপনার পোস্টডক করেছিলাম তখন জাপান একটা আইন করলো যে প্রত্যেকটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর এন ডিতে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে এত পার্সেন্ট টাকা খরচ করতে হবে তার প্রফিটের তো ইনিশিয়ালি সবগুলো প্রতিষ্ঠানের আপনার অবকাঠামো অতটা ছিল না তাদেরকে একটা সুযোগ দিল কি যে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবকাঠামো আছে ল্যাবগুলো আছে ওখানে বিনিয়োগ করলে হবে কাজে তার সমস্যাটা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে বলেছে যে এই সমস্যা যদি সমাধান করতে পারো এই রকম ফান্ডিং আমি দিতে পারবো এই যে আপনার সরকারি সিস্টেমে ইন্ডাস্ট্রিও বেনিফিটেড হচ্ছে উইন উইন ইউনিভার্সিটিও বেনিফিটেড হচ্ছে রাষ্ট্র বেনিফিটেড হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা আমাদের যখন কারিকুলাম তৈরি করা হয় আমাদের অনেকগুলো কারিকুলাম আপনি দেখবেন ওল্ড এই কারিকুলাম তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে একসাথে বসা দরকার সমাজের অন্যান্য স্টেক হোল্ডারের সাথে বসা দরকার অবভিয়াসলি ইউনিভার্সিটি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার তৈরি করবে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রির আপনার শ্রমিক তৈরি করবে না কিন্তু তার এক্সপার্টাইজটা ইন্ডাস্ট্রি কি চায় সেটি আমরা যদি টার্গেট করি এখন ইন্ডাস্ট্রি কি চায় কিভাবে বুঝবেন এর জন্য একটা নিড অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে করতে হবে করে আমি বের করে নিয়ে আসব তখন ওই সাবজেক্টগুলো টিকে থাকবে আপনি নর্থ আমেরিকাতে যান সব সাবজেক্ট কিন্তু টিকে থাকছে না কাজে কোন সাবজেক্টগুলো নতুন নতুন সাবজেক্ট কিন্তু আপনার বিকশিত হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ডের উপর বেস করে এবং সেইভাবে আমরা কিন্তু পরিকল্পনা যদি করি এবং শুধু পরিকল্পনা না ইয়ার ওয়াইজ যদি আমি এটার জবাব দিতা থাকে যে আমি কি সেই দিকে হাঁটছি কি না কতটুর অগ্রসর হচ্ছি এবং এইটা মনিটরিং যদি ওইভাবে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে করতে পারি কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে দেন আওয়ার ইউনিভার্সিটি আমার মন আমি মনে করি প্রোডাক্ট অন্যরকম তৈরি করবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই কৃষিতে কৃষিতে আমরা প্রচুর ছয়টা প্রতিষ্ঠান থেকে এখন ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা আশির মডেলে কিন্তু আমাদের কারিকুলা কিন্তু এখন কৃষিতে মাঠে যে পরিবর্তনটা হয়েছে এই মাঠের পরিবর্তনটাকে বিবেচনা করে আমার কৃষির গ্র্যাজুয়েট এখন কি করা দরকার জানেন কৃষির গ্র্যাজুয়েটের ফাইনাল ইয়ারটা পুরোটা ইন্টার্নশিপে আমরা নিয়ে যেতে পারি আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি ফাইনাল ইয়ারটা আমি প্রত্যেকটা এই আপনার মনে করেন ফার্মেসির ফাইনাল ইয়ার সে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবে ইন্ডাস্ট্রি বেনিফিটেড হবে কি ভলান্টিয়ার লো কস্টে একজন ওয়ার্কার পেয়ে গেল আর এই যে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সে বুঝে ফেললো কোন লোকটাকে রিক্রুট করতে হবে কাজেই রিক্রুট আপনার একটা আননোন লোককে সে রিক্রুট করছে না তো হ্যাঁ প্রশিক্ষণটা হয়ে যাচ্ছে মানে লার্নিং অ্যান্ড স্লাইট আর্নিং এবং হোপ থাকবে যে ফিউচারে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে পারব এই লার্নিংটা আপনার রিয়েল লাইফ লার্নিং হবে কৃষির ক্ষেত্রে বলেন বিজ্ঞানের অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা ইজিলি করতে পারি এবং এটা খুব কঠিন জব না শুধুমাত্র আমরা কিছু রিফর্ম করতে হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষাটাকে জীবনমুখী করার জন্য আমরা কিভাবে কারিকুলাম করব। আমার শিক্ষার মধ্যে ক্লাসরুমে আমি চার বছরের যদি কোর্স হয় তিন বছর ম্যাক্সিমাম ক্লাসরুম ল্যাবে রাখব ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার তৈরি করব এবং সাবজেক্টের মধ্যে একজন নলেজেবল পার্সন করব কিন্তু এক বছর আমি রিয়েল লাইফে তাকে ছেড়ে দিব ইন্টার্নশিপ এবং ইন্টার্নশিপটা এটা গভর্নমেন্ট যদি পলিসি না করে আপনি স্টুডেন্ট অনেক স্টুডেন্ট তাকে ইন্ডাস্ট্রি কোন ইন্ডাস্ট্রি নেবে কোন ফিল্ডে যাবে কোন প্রতিষ্ঠানে যাবে এইটা যদি গভর্নমেন্ট থেকে একটা আপনার পলিসি এবং এইরকম একটা ডায়ালগ করে নতুন সিস্টেম করে দেয় যে ইন্ডাস্ট্রি তুমি এই ইন্টার্ন নিতে হবে হ্যাঁ কারণ তার তো ভবিষ্যতে আপনার ওয়ার্কার দরকার ভবিষ্যতে এক্সপার্ট দরকার এই এক্সপার্টরা গ্র্যাজুয়েশনের স্তরেই তার সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং এটা উন্নত বিশ্বের সবাই করছে আপনি চায়নার দিকে তাকান তারা যে এইভাবে ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মূল রহস্যটা হচ্ছে এটা